हेलो दोस्तों मैं राहुल और मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी टैब एस सिक्स लाइट और आज की वीडियो में जो है इसके फीचर्स के मैं बात करूंगा जिससे आपका आप जो है इस टैब को बड़े आराम से यूज कर पाएगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो वीडियो स्टिल एंड तक देख लीजिएगा बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दू अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कीजिए ऑल पे क्लिक कीजिए जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो का आपको जो नोटिशन पहुंच जाए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट तो फिर शुरुआत करते हैं होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन को लेकर अगर आप राइट की तरफ स्वाइप कीजिएगा तो यहाँ पर सैमसंग डेली बोर्ड का ऑप्शन आता है जहां पर जो है डेली न्यूज वगैरह आपको देखने को मिलता है आप चाहे तो इसे डिसेबल कर सकते हैं आपको खाली जगह पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना है यहाँ पर जो है आपका ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर आपको आकर जो है डेली को ऑफ कर देना है जैसे आप इसे ऑफ कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका जो सैमसंग डेली का जो विंडो होता है वो जो है आपका बंद हो जाता है यही नहीं आपको नीचे जो है तीन और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे कि वॉलपेपर जहां पर वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं विजिट जहां पर आपको शॉर्टकट विजिट देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप होम स्क्रीन में अप्लाई करके जो है उन शॉर्टकट का मजा उठा सकते हैं और यहाँ पर तीसरा जो आपको देखने को मिलता है होम स्क्रीन सेटिंग्स का यहाँ पर आकर आप जो है काफी कुछ कर सकते हैं जैसे कि आपको सबसे पहले होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आप यहाँ पर एप ड्रॉइड को चाहते हैं या फिर डिसेबल करना चाहते हैं यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा आपके होम स्क्रीन में ही सारे ऐप जो है शो हो जाएंगे ये भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर जो है ग्रेड को चेंज कर सकते हैं सिक्स इंटू या फिर फाइव इंटू जो भी आपको एप्लीकेशन रखना है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं ये दो ऑप्शन बेसिकली उनके हैं ऐप बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसे नेबल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऐप आप बटन डेडिकेटेड देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप चाहे तो इसको डिसेबल भी करके रख सकते हैं क्योंकि स्वाइप अप करने पर ही जो है आ जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप आप आइकॉन बैजेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसे डिसेबल कीजिएगा तो कोई भी एप्लीकेशन में जो डॉट होता है वो शो नहीं होगा कोई भी नोटिशन वगैरह आता है तो उस एप्लीकेशन में कोई डॉट नहीं शो होगा उसके बाद लॉक होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर ये डिसेबल रहता है तो यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं सिंपली आप जो है इससे एनेबल कर दीजिएगा तो कोई भी एप्लीकेशन जो है अपनी जगह से मूव नहीं होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर जो है ना ही आप उसे रिमूव कर सकते हैं ना ही डिसेबल कर सकते हैं तो ये काफी बढ़िया यहाँ पर जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है तो आप चाहे तो इसको भी एनेबल करके रख सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर स्वाइप डाउन टू नोटिशन पैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा इसे एनेबल कीजिएगा तो यहाँ पर स्वाइप डाउन करके डायरेक्टली आप नोटिशन पैनल को जो है एनेबल कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर जो है हाइड ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बेसिकली अगर आप एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जैसे कि मैं कॉल ऑफ ड्यूटी और एस फोर को हाइड करना चाहता हूँ जस्ट हाइड करना है डन करना है और ये जो है आपके ऐप ड्रॉइड से जो हट जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नहीं शो कर रहा है दोबारा से लाने के लिए आपको यहाँ पर जो है इसी जगह पर जाना है एफ हाइट पे जाना है और इन्हें जो है माइनस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आपको डन कर देना है जैसे आप डन कीजिएगा और यहाँ पर देखिए जो है आ चुका है तो बेसिकली जो है आपको होम सेटिंग्स में जो है कुछ इस तरीके फीचर देखने को मिलते हैं नेक्स्ट फीज की बात करें तो आप इसके नोटिशन पैनल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और काफी सारे शॉर्टकट भी आपको इसके नोटिशन पैनल पर देखने को मिल जाते हैं बेसिकली आप स्वाइप डाउन कीजिएगा तो नीचे सबसे आपको मीडिया और डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मीडिया पर तो यहाँ पर आप जो है अपने मीडिया प्लेयर वगैरह को बजा सकते हैं मतलब म्यूजिक वगैरह है और अगर डिवाइस का ऑप्शन पाएगा तो बेसिकली यहाँ पर जो आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि कास्ट वगैरह हो गया अपने टीवी से तो ये दोनों ऑप्शन आपको नीचे ही देखने को मिल जाता है नोटिशन पैनल पे सर्च कर सकते हैं पावर ऑफ कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं शॉर्टकट बटन है सेटिंग्स में जाने का शॉर्टकट बटन है थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर बटन ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहां पर आप अपने हिसाब से जो है नोटिशन के बटन को ऑर्डर कर सकते हैं किसको कहाँ रखना है और रीसेट कीजिएगा तो रीसेट भी हो जाएगा और यही नहीं आपको यहाँ पर जो है क्विक पैनल लेआउट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है बेसिकली यहाँ पर जो है आप नीचे करते हैं एक बार तो देखिए ब्राइटनेस जो है आपको दिखने को नहीं मिलता है सबसे नीचे दिखने को मिलता है तो आप यहां पर जो है इस पे आकर सिंपली आप जो है ब्राइटनेस को टॉप पे ले सकते हैं यहां पर देखिए अब मैं जो है नीचे करता हूं तो देखिए ब्राइटनेस जो है सबसे टॉप पे आ जाता है तो अगर आपको ब्राइटनेस को टॉप पे लेना है तो यहाँ पर जो है क्विक प्लान लेआउट पे आकर जो है कर सकते हैं स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहां पर आप जो है बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते हैं फास्ट बूट में आपको बैटरी परसेंटेज जो है शो नहीं होता है आप जो है यहाँ पर स्टेटस बार पे आकर बैटरी परसेंटेज को इनेबल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर जो है बैटरी परसेंटेज आपको शो होने लगेगा और साथ साथ आप चाहे तो यहाँ पर नोटिशन आइकॉन का अपने हिसाब से जो है यहाँ
आपका किट स्पेस ओपन हो गया है अब यहाँ पर जो है ना ही आप जो है होम हो सकते हैं ना ही बैक हो सकते हैं कुछ भी नहीं हो सकते आप अगर बैक होना चाहते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड देना पड़ेगा उसके बाद बैक हो सकते हैं और यहाँ पर जो है बच्चों को कौन कौन सा एडमिशन आपको यूज करने देना है वो सिंपली आप डिसाइड कर सकते हैं थ्री डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पर जो है पेंटल कंट्रोल में आ जाएगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पर जो है कितने टाइम तक जो है बच्चों को यूज करने देना चाहते हैं ये आप जो है डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से कितना एक्टिविटी वगैरह ये सब अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन से एप्लीकेशन आप ऐड करना चाहते हैं वो आप जो है उन्हें ऐड करके दे सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने ऐड पे क्लिक किया और ये जो है ऐड हो गया अब मैं जो है बैक हो जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर जो है आ चुका है और एक ऑप्शन गिफ्ट के तरह ऑप्शन आता है ओपन करने के बाद यहाँ पर एसफॉल्ट नाइन दिखने को मिलेगा अब यहाँ पर जो है बच्चा जो है इससे बाहर नहीं निकल पाएगा जनरली आपके यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो जो है आपका सिक्योर रहेगा एग्जिट करने के लिए कुछ इस तरह से आप जो है पैटर्न देकर एग्जिट हो सकते हैं और साथ साथ यहाँ पर फोकस मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो यहां पर बेसिकली आपका जो है दो ऑप्शन देखने को मिलता है एक जो है वर्क टाइम एक जो है मी टाइम अगर वर्क टाइम को आप सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर जो है कुछ एप्लीकेशन आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं वर्क टाइम में आपको जो जो एप्लीकेशन चाहिए वो सिंपली आप ऐड कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर जो है नेटफ्लिक्स चाहिए वर्क टाइम पे मैं जो है थोड़ा बहुत देखना चाहता हूँ उसके बाद स्टार्ट जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर जो है एंड फोकस मोड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और स्टार्ट फोकस मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है मैं दोबारा से आता हूँ फोकस मोड में तो सिंपली यहाँ पर जो है मैं स्टार्ट कर देता हूँ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखिए वो सारे एप्लीकेशन जो कि मैंने जो है सिलेक्ट करके नहीं रखा था वो सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है बेसिकली आप यहाँ पर जो है अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन आ जाएगा जी ये जो है फोकस मोड में है आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फिलहाल आपको फोकस मोड से हटना पड़ेगा एंड करना पड़ेगा उसके बाद ही आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर फोकस मोड को एंड करता हूँ अब यहाँ पर मैं जो है इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि काफी बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है फोकस मोड आप चाहे तो इसे एनेबल कर सकते हैं डॉल भी एटमोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और साथ साथ यहाँ पर आपको जो है डार्क मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है आप चाहे तो यहाँ पर डार्क मोड को भी एनेबल कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डार्क मोड एनेबल करते हैं यहाँ पर जो है डार्क मोड हो गया तो नोट चैन पैनल पे काफी कुछ कस्टमाइज दिया गया है जो कि आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं नेक्स्ट पे जो बात करें तो इस टैब के साथ आपको एस पेन देखने को मिलता है और एस पेन में जो है काफी सारे फीचर है बेसिकली आप एस पेन को टैब के सामने लगेगा तो यहाँ पर एक छोटा सा विंडो दिख जाएगा उस पर टैप कीजिएगा तो एस पेन से रिलेटेड काफी सारे फीचर आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर जो है आप क्रिएट नोट करना चाहते हैं टैप कीजिए उसके बाद एक विंडो ओपन हो जाएगा जहां पर आप अपना जो है नोट वगैरह लिख सकते हैं जो भी आप जो है लिखना चाहते हैं और आप चाहे तो इसको सेव करके रख सकते हैं यहाँ पर सेव का ऑप्शन है नहीं सेव करना है तो सिंपली आप जो है इससे एग्जिट हो सकते हैं और यही नहीं यहाँ पर जो आप नोट भी कर सकते हैं कुछ भी तो यहाँ पर मैं जो है क्लिक करता हूँ ऐड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फटाफट से मैं जो है अपना नाम लिख लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने जो अपना नाम लिख लिया है जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब सिंपली मुझे अगर इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो ये भी कर सकते हैं नीचे देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलता है एक टेक्स्ट वाला इस पर टैप करते ही यहाँ पर देखिए ये जो है आपको ऑप्शन आ जाता है कन्वर्ट करने का मैं यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है कन्वर्ट हो चुका है टेक्स्ट में यहाँ पर फोकस ले ले तो देख पा रहे हैं टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया तो कुछ इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और यही नहीं आप जो यहाँ पर स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है उसके बाद आप यहाँ पर जो इसका स्क्रीन सेव कर सकते हैं या फिर आप इसमें जो है अपना ऑटोग्राफ देना चाहते हैं ना तो वो भी दे सकते हैं कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पर काफी सारे कलर वगैरह दिए गए तो जो भी आपको चेक करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं और यही नहीं आपको यहाँ पर जो है डायरेक्टली स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्क्रीन लेकर आप जो है स्क्रीन में कुछ भी राइट कर सकते हैं यहाँ पर देखिए मैं जो है स्क्रीन में राइट कर रहा हूँ तो सिंपली ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं और साथ साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं लाइव मैसेज का ऑप्शन देखने मिलता है जो कि मेरा फेवरेट ऑप्शन है यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं लाइव मैसेज में बेसिकली आप जो स्क्रीनशॉट वगैरह का भी जो है लाइव मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो प्ले करके जो है उसको कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक छोटा सा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और थोड़ा सा रिकॉर्ड करें मैं छोड़ देता हूँ उसके बाद आप यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं
तो यहां पर जो है आपको ए से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं बेसिकली यहां पर जो है मेरा फेस दिखाना पड़ेगा तो मैं जो है अपना फेस दिखा देता हूँ इसको क्योंकि ये जो है मेरा फेस जब तक नहीं दिखेगा तब तक ए डिटेक्ट नहीं करेगा तो ये मेरा फेस डिटेक्ट हो गया अब मैं यहाँ पर जो है अपना एक सर्कल बना देता हूँ तो ये देख पा रहा हूँ ये सर्कल सिर्फ मेरे फेस तक आ रहा है मैं फेस जहाँ पर भी हिला रहा हूँ ये सर्कल हो रहा है जैसे आँख बना दिया मैंने तो यहाँ पर जो है जो भी मैं बनाता हूँ देखिए यहाँ पर जो है मूंछ बना दिया तो कुछ इस तरीके से आपका ए आर डूडल वगैरह काम करता है तो आप चाहें तो इसका भी मजा उठा सकते हैं इस पेन में जो है ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर पेन अप का ऑप्शन देखने को मिलता है पेन अप में आइएगा तो यहाँ पर आपको काफी कुछ क्रिएटिव करने को देखने को मिल जाता है बेसिकली आप यहाँ पर जो है ड्रॉइंग कर सकते हैं कलर कर सकते हैं लाइव ड्रॉइंग वगैरह करना है तो ये भी आप कर सकते हैं चैलेंज वगैरह आप यहाँ पर जो है ले सकते हैं ड्रॉइंग वगैरह का कलर करना है किसी भी ड्राइंग में तो आपको जस्ट यहाँ पर स्टार्ट कलर पे क्लिक करना है और ये ड्राइंग आ गया उसके बाद आप यहाँ पर जो है कोई भी पेन सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जैसे जैसे आपको ड्राइंग करना है आप वैसा जो है ड्राइंग कर सकते हैं हालांकि मेरा यहाँ पर ड्राइंग अच्छा नहीं है तो यहाँ पर जो है आप ड्रॉइंग काफी ईजी तरीके से कर सकते हैं बच्चों को स्पेशली यहाँ पर जो है ये चीज काफी ज्यादा पसंद आएगा और सेव करना है तो सिंपली आप यहाँ पर जो है सेव करके रख सकते हैं तो ये भी काफी बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है यही नहीं आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो है आपको सैमसंग के फोल्डर में पिन आपका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ए आर जोन का ऑप्शन देखने को मिलता है जहां पर आइएगा तो यहाँ पर आपको काफी कुछ ऑप्शन देखने मिलते जैसे कि ए आर डूडल मैंने आपको बता ही दिया होम डेकोरेशन मेकअप का ऑप्शन देखने को मिलता है मेकअप के ऑप्शन में आकर आप यहाँ पर जो है मेकअप वगैरह कर सकते हैं जैसे कि मैं अगर हेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा कलर आपका हेयर में जो लगेगा देख पा रहे हैं ब्राउन और मैं अगर ग्रीन ट्राई करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से आप मतलब यहाँ पर अपना जो खुद का लुक पहले बार जो है देख कर, उसके बाद मेकअप बाद में ट्राई कर सकते हैं मतलब ए के थ्रू यहाँ पर जो है अपना मेकअप कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर जो है आप लाइव ट्राई कीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर जो है डिस्को पिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो बेसिकली ए का यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलता है जिन्हें जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ए का और जोन का ऑप्शन दिया गया है पेन का मैंने बता ही दिया तो आप यहाँ पर जो है इस पेन के जरिए कुछ इस तरीके काफी कुछ क्रिएटिव वगैरह जो है कर सकते हैं बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की तो इसमें जो आपको काफी सारे फीचर देखने मिलते हैं इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स में सेटिंग्स पे आएगा तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन देखने मिलेगा जहां पर आप जो है कुछ भी सर्च कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सो बैटरी परसेंटेज को एनेबल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सर्च करके मैं डायरेक्टली जो है बैटरी परसेंटेज को एनेबल कर सकता हूँ कोई भी चीज आपको सर्च करना है डायरेक्टली यहाँ से शॉर्टकट लिए आप जो है सर्च कर सकते हैं और कनेक्शन में देखिएगा आपके यहाँ पर जो है काफी सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे ब्लूटूथ हो गया वाईफाई हो गया वाईफाई में जाकर आप इसे जो है एनेबल डिसेबल कर सकते हैं आपका अगर जो है यहाँ पर सेलुलर वेरिएंट होगा तो आपको यहाँ पर हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा अगर आपका जो है सेलुलर वेरिएंट नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा मोड पे जाकर आप यहाँ पर जो है प्रिंटिंग वगैरह इथरनेट वगैरह कास्ट वगैरह जो है कर सकते हैं उसके बाद आपके यहाँ पर साउंड का ऑप्शन देखने मिल जाएगा जहाँ पर आप साउंड से रिलेटेड काफी सारे कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं साउंड क्वालिटी यहाँ पर डॉल भी ऑटमोस का ऑप्शन दिया गया है जिसे आप चाहे तो एनेबल कर सकते हैं उसके बाद आपके यहाँ पर जो है नोटेशन का ऑप्शन देखने मिलता है जहाँ पर आप जो किसी भी एप्लीकेशन के नोटेशन को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं तो आप आकर जो है सिंपली इसे चेक कर सकते हैं उसके बाद आपके यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन देखने मिल जाएगा जहाँ पर आप जो है यहाँ पर डार्क डिस्प्ले भी कर सकते हैं मतलब यहाँ पर डार्क मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं और डार्क मोड स्पेशली मुझे काफी अच्छा लगता है आप चाहे तो यहाँ पर अपने हिसाब से जो है डार्क मोड को सेटिंग्स भी कर सकते हैं शेड्यूल वगैरह लगा सकते हैं ब्राइटनेस को यहाँ पर ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रंट साइज को जो है ज्यादा कर सकते हैं फ्रंट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं डाउनलोड फ्रंट पे क्लिक करके आप और भी बहुत सारे फ्रंट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं टॉप पे टॉप फ्री सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फ्री सिर्फ यहाँ पर दो ही दिया हुआ है तो आप जो है यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन जूम का ऑप्शन देखने मिल जाता है स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन देखने मिलता है बेसिकली जो स्क्रीन का लाइट है वो टाइम आउट का ऑप्शन देखने मिलता है मैंने थर्टी मिनट करके रखा है क्योंकि मैं अभी आपको जो है बता रहा हूँ होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने मिलता है जिसके बारे में मैंने शुरुआत
तो आप अगर स्क्रीन सेवर चाहते हैं बैटरी इससे कंज्यूम होता है तो ये रहने ही दीजिए तो ही बेटर होगा क्योंकि एमल डिस्प्ले नहीं है तो चाहते हैं तो फिर इसको जो है एनेबल कर सकते हैं उसके बाद वॉलपेपर का ऑप्शन देखने मिल जाएगा बेसिकली आप जो है यहाँ पर वॉलपेपर वगैरह लगा सकते हैं लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन या फिर फीचर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर जो है आप फेस अनलॉक या फिर अपना जो है लॉक वगैरह डिसेबल एनेबल कर सकते हैं पासवर्ड पिन जो भी लगाना है आप यहाँ पर लगा सकते हैं उसके बाद स्मार्ट लॉक का ऑप्शन देखने मिल जाता है बेसिकली आपका डिवाइस जो है आपके लोकेशन के इर्द गिर्द रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है अनलॉक हो जाएगा उसके बाद सिक्योरिटी लॉक का सेटिंग्स का ऑप्शन देखने मिल जाता है बेसिकली यहाँ पर जो है आपको आकर जो है काफी कुछ ऑप्शन देखने मिल जाते हैं जैसे कि पैटर्न विजिबल आप रख सकते हैं उसके बाद लॉक ऑटोमेटिकली का ऑप्शन देखने मिल जाता है लॉक इंस्टेंटली साइड की का ऑप्शन देखने मिल जाता है ऑटो फैक्टर रीसेट का ऑप्शन देखने मिल जाता है जिसे आप एनेबल कीजिएगा तो यहाँ पर कोई भी जो है बंदा आपका टैब लेकर जो है ऑटो रीसेट नहीं कर पाएगा यहाँ पर जो सिक्योर रहेगा आपका उसके बाद लॉक नेटवर्क लोकेशन सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने मिल जाता है सो लॉकडाउन ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो बेसिकली यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं उसके बाद क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन देखने मिलता है जहाँ पर आप जो है काफी सारे स्टाइल को जो है अपने टैब का लगा सकते हैं जो कि आपके लॉक में जो है लगता है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार लॉक करके तो ये देखिए यहाँ पर जो लॉक है तो कुछ इस तरीके का आपका क्लॉक स्टाइल दिख रहा है तो आप चाहें तो इस क्लॉक स्टाइल को इस तरीके के काफी सारे कस्टम क्लॉक स्टाइल दिए गए जिन्हें आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे ही चेंज करना है डन कर दीजिए उसके बाद आप यहां पर जो है डन कर सकते हैं और यही नहीं आप यहां पर जो है कलर को भी चेंज कर सकते हैं आपको कैसा कलर रखना है अपने जो है इस क्लॉक का वो आप अपने हिसाब से जो है डिसाइड भी कर सकते हैं तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है रूमिंग क्लॉक को ऑफ कर सकते हैं फेस विजिट्स का ऑप्शन दिया गया है बेसिकली यहाँ पर फेस के जरिए आप जो है विजिट कर सकते हैं म्यूजिक वगैरह हो गया अगर आप यहाँ पर जो है टू डे शेड्यूल वगैरह लगाना चाहते हैं नेक्स्ट अलार्म ये सारे कुछ जो है आप लॉक में कंट्रोल कर सकते हैं उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है बेसिकली यहाँ पर जो है अगर आपका टैब घूम जाता है तो सिंपली आप अपने लॉक स्क्रीन में जो है कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है दे सकते हैं जिससे आपका टैब अगर घूम जाता है तो बंदे किसी बंदे को मिलेगा तो वो जो है आपको इन्फॉर्म कर पाएगा उस इन्फॉर्मेशन के जरिए उसके बाद नोटेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन में अगर आपको नोटेशन बार नहीं चाहिए तो डिसेबल करके रख सकते हैं शॉर्टकट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसे भी डिसेबल करके रख सकते हैं उसके बाद अबाउट लॉक स्क्रीन मतलब लॉक स्क्रीन के बारे में बताएगा तो यही जो है आपको कुछ लॉक स्क्रीन में देखने को मिलता है नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वो है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी यहाँ पर आने के बाद आपको बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी सारे फीचर देखने मिलते हैं सबसे पहले फेस रिकॉग्निशन का यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको फेस रिकॉग्निशन से काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फेस अनलॉक आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं रिमूव फेस डेटा कर सकते हैं और यहाँ पर स्टे ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने मिलता है ये बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है जिससे क्या होता है ना अगर आप यहाँ पर जो अपने फेस अनलॉक को देखकर अनलॉक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लॉक ताला खुल गया बट आपको स्वाइप अप करना पड़ता है तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर जो है इसको डिसेबल करके रख सकते हैं जैसे आप इसे डिसेबल कीजिएगा अब यहां पर देखिए मैं जो है फेस लाता हूं और यहां पर जो है आपका डायरेक्टली अनलॉक हो जाता है आपको स्वाइप अप करने की जरूरत नहीं तो ये जो है फटाफट काम करता है बेसिकली ये जो है एनेबल करके रखना आपका काफी सही रहेगा मतलब डिसेबल करके रखना उसके बाद बायोमेट्रिक परफॉर्मेंस देखने को मिलता है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पैद देखने को मिलता है गूगल प्ले प्रोटेक्शन देखने को मिलता है फाइड माइंड डिवाइस इसे एनेबल करके रखिएगा जिससे आपका टैब वगैरह कहीं पर भी गुम होता है ना तो यहाँ पर जो है आप बड़ी आराम से जो है इसे सर्च कर सकते हैं बट इसे एनेबल करने के लिए आपको सैमसंग का जो है अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है गूगल प्ले स्टोर अपडेट वगैरह अनोन सोर्स वगैरह देखने को मिलता है सिक्योरिटी फोल्डर देखने को मिल जाता है बेसिकली ये सैमसंग का सिक्योर फोल्डर है यहाँ पर आप जो है काफी कुछ जो है हाइड वगैरह कर कर के रख सकते हैं जैसे कि इमेज वगैरह हो गया फोल्डर वगैरह हो गया ये सारे कुछ एच कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको स्टोरेज टाइप वगैरह देखने को मिल जाता है हार्डवेयर वगैरह जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियर वगैरह कर सकते हैं पिन विंडो का ऑप्शन देखने को मिलता है ये मेरा जो है एक वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शन है बेसिकली क्या होता है ना आपके घर में अगर बच्चे हैं या फिर आप जो है किसी फ्रेंड को अपना जो है टैब वगैरह देते हैं तो वो सिंपली क्या करते हैं यूट्यूब देखते देखते कोई और जो है व्हाट्सएप वगैरह या फिर आपका कोई और डेटा जो है इरीज कर देते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं इन्हें जो है पिन लॉक करके दे सकते हैं आपको सिंपली जो है इस वाले ऑप्शन को एनेबल कर देना है पिन विंडो को
अगर आप यहाँ पर जो है टैप कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर जो है स्प्लिट स्क्रीन आप यहाँ पर जो है क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन ले लीजिए ये देखिए यहाँ पर जो स्प्लिट स्क्रीन हो गया एग्जिट करने के लिए डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि मैंने क्लिक किया यहाँ पर जो है ओपन पॉपअप विंडो का ऑप्शन देखने मिल जाएगा इसको टैप कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर जो पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है इस तरीके से काफी सारे पॉपअप विंडो आप ओपन कर सकते हैं इसको मिनिमाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ये देखिए मिनिमाइज हो गया इस पर टैप करके फिर दोबारा से लग सकते हैं बड़ा करना है इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं जैसे कि लॉक दिस ऐप का ऑप्शन देखने मिलता है अगर आप इसे एनेबल करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो लॉक हो गया है ये ऐप और नोट्स एंड पैनल को क्लियर करते ही यहाँ पर जो ये ऐप है ये नहीं हटेगा जब तक आप इसे अनलॉक नहीं करते हैं अब मैं यहाँ पर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो हट गया तो ये जो पिन विंडो है ना ये काफी कमाल का है नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें वो है प्राइवेसी लोकेशन और यहाँ पर अकाउंट एंड बैकअप और गूगल ये चारों ऑप्शन जो है उतने ज्यादा जो है काम के नहीं है तो इनके बारे में बात ना ही करें तो ही बेटर होगा उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस फीचर का ऑप्शन देखने मिलेगा यहाँ पर एक बात एस पेन का फीचर देखने को मिलता है जहां पर आप जो है यहाँ पर फ्लोटिंग आइकॉन वगैरह को एनेबल करके रख सकते हैं एस पेन के जरिए फ्लोटिंग आइकॉन साउंड वगैरह जो आप जो है यहाँ पर करना चाहता है शॉर्टकट वगैरह ये सब कुछ आप जो है एनेबल करके रख सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं जैसे कि साइड की का ऑप्शन देखने मिलता है साइड की में आप यहाँ पर जो है और भी बहुत कुछ जैसे लॉन्च कैमरा कोई लॉन्च कैमरा डबल टैप करते ही प्रेस एंड होल्ड करते ही बिग्स भी आ जाता है या फिर पावर ऑफ मेनू आप जो है ला सकते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है डेली बोर्ड का ऑप्शन देखने मिल जाता है और यहाँ पर कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइस का भी ऑप्शन देखने मिलता है चाहे तो इसे एनेबल करके रख सकते हैं मल्टी विंडो ट्रायल का ऑप्शन देखने मिलता है स्मार्ट पॉपअप व्यू का ऑप्शन देखने मिलता है बेसिकली यहाँ पर जो मैसेज वगैरह ये सारे जो है स्मार्ट पॉपअप व्यू में आएंगे अगर आप इसे एनेबल करके रखते हैं तो उसके बाद स्क्रीन और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने मिल जाता है यहाँ पर आकर आप जो है यहाँ पर स्क्रीन या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर देखिए स्क्रीन रिकॉर्ड आप थाउजेंड तक आप जो है कर सकते हैं और स्क्रीन लेने के लिए आपको क्या करना है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक बार जो है प्रेस करके दोनों को एक साथ छोड़ देना है आपका जो स्क्रीन शॉट हो लेगा तो मैं फिर से दिखाता हूँ यहाँ पर जो है मैं एक साथ प्रेस करता हूँ और यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट हो गया तो कुछ इस तरह से आप जो है स्क्रीन वगैरह भी ले सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर जो है अपने हिसाब से स्क्रीन को देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं उसके बाद आपके यहाँ पर जो है रेगुलेशन एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है मोशन एंड जेसेस का ऑप्शन देखने को मिलता है बेसिकली यहाँ पर जो है आपको स्वाइप टू सेंड मैसेज का ऑप्शन देखने मिलता है और स्मार्ट फे का ऑप्शन देखने मिलता है यहाँ पर आपको जो है एक स्मार्ट जो है विंडो देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप जो है शॉर्टकट एप्लीकेशन वगैरह को यूज कर सकते हैं तो आप चाहे तो इस स्मार्ट विंडो को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं पैनिक मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहां पर जो है आप पावर बटन को प्रेस करके क्विकली कॉल कर सकते हैं अगर आपके यहां पर जो है वाईफाई वाला वेरिएंट है तो ये ऑप्शन आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा डिजिटल वेलबिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है बेसिकली यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप जो है पेरेंटल कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया जो फोकस मोड होता है ना वो बेसिकली यही होता है जहां पर आप जो अपने फोकस मोड को एक्टिवेट करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं उन सारे एप्लीकेशन को जो है डार्क कर सकते हैं जिनको आपको यूज नहीं करना है फोकस मोड में और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने मिल जाता है जहां पर आपने क्या क्या किया कितने कितने टाइम तक किया वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आप जो है वीकली क्या क्या ज्यादा यूज कर रहे हैं स्क्रीन ऑन टाइम कितना मतलब सब कुछ आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप यहां पर जो है एप्लीकेशन में टाइमर लगाना चाहते हैं मतलब कोई भी एप्लीकेशन को एक पर्टिकुलर टाइम तक यूज करना चाहते हैं तो ऐप टाइमर का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो है आप टाइमर लगा सकते हैं जैसे कि 30 मिनट अगर मैं पबजी को लगाता हूं तो 30 मिनट तक ही मैं पबजी को खेल पाऊंगा उसके बाद मैं जो है नहीं खेल पाऊंगा तो ये भी ऑप्शन आपको दिया गया है आप चाहे तो यहाँ पर आकर इससे एनेबल डिसेबल कर सकते हैं और फोकस मोड तो मैंने आपको दिखाई दिया डिवाइस केयर का ऑप्शन दिया गया है जहां पर आप बेसिकली जो है बैटरी कितना परसेंट है स्टोरेज कितना है रैम कितना बचा हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर जो है जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर देख पा रहे कितना स्टोरेज रैम वगैरह है सिक्योरिटी फोल्डर वगैरह इन सब के बारे में आप जो है जान सकते हैं उसके बाद आपके यहाँ पर जो है ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है बेसिकली यहाँ पर जो है किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके उसका क्लियर डेटा क्लियर कैसे करना चाहते हैं तो स्टोरेज में आकर आप जो है क्ल
तो ये सारे ऑप्शन बेसिकली आपको एक्सेबिलिटी के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलता है टिप्स एंड मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अबाउट टैब टैब के बारे में जान सकते हैं और जो है यहाँ पर सेटिंग्स पे कुछ खास जो है आपको सेटिंग्स या फिर फीचर देखने को नहीं मिलता है नेक्स्ट पीछे बात करें तो मेरे पास जो है इसका सेलुलर वेरिएंट है मतलब मैं यहाँ पर जो है कॉल वगैरह कर सकता हूँ तो ये जो फीचर है ये जो है सभी टैप के लिए नहीं है जिनके पास जो है वाईफाई प्रिंट है उनको ये फीचर देखने की जरूरत नहीं तो सिंपली यहाँ पर जो है डायलर पे आ जाए डायलर पे आने के बाद यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो कॉल का ऑप्शन दिया गया है कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी दिया गया है थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है स्पीड डायल नंबर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साथ साथ यहाँ पर जो है ओपन टू की बोर्ड भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स पर आते हैं सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पर आप जो है ब्लॉक नंबर कर सकते हैं साथ साथ कॉल रिकॉर्डिंग को ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन दिया गया है कॉल अलर ट्रिंग टोन का ऑप्शन दिया गया है तो ये सब कुछ आप जो अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं आंसर कॉल का ऑप्शन देखने मिल जाएगा जहाँ पर आपको जो है आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन देखने मिलता है इसे इनेबल करने के बाद बेसिकली क्या होता है आप ब्लूटूथ डिजाइन डिवाइस वगैरह जो है कनेक्ट किए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो है कॉल को आंसर कर पाएगा उसके बाद प्लेस वॉल्यूम अप बटन से आंसर कर सकते हैं और यहाँ पर पावर बटन से जो है साइड की जो कॉल एंड कर सकते हैं ये जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है कॉल डिस्प्ले का ऑप्शन जहाँ पर आप पॉपअप विंडो फुल स्क्रीन या फिर आप जो है मिनी पॉपअप इन तीनों में से किसी एक को एनेबल कर सकते हैं और कीप कॉल इन पॉपअप का ऑप्शन दिया गया है इसे एनेबल करने के बाद यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ पॉपअप ही आपका आएगा और पॉपअप में आप जो है कॉल को रिसीव कर पाएगा वॉइस मेल वगैरह का ऑप्शन देखने मिल जाता है अदर कॉल सेटिंग से में आते हैं तो यहाँ पर जो है आप हाइड नंबर वगैरह कर सकते हैं कॉन्टैक्ट वगैरह और शो क्लियर इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब जो है आपको देखने को मिलता है तो बेसिकली कॉल सेटिंग्स में ये ऑप्शन है जिन्हें आकर आप जो है खुद से चेकआउट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को सैमसंग गैलेक्सी टैब एस सिक्स लाइट का फीचर वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद है तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दिया साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कीजिए ऑल पे क्लिक कर दीजिए जिससे जब भी मेरे न्यू वीडियो आपको जो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इस टैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी करियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए जहां पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने का एक फायदा होगा डायरेक्टली आप मुझसे चैट कर पाएगा डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएगा कोई भी जो है प्रॉब्लम होता है तो इजिली सोल्यूशन कर पाऊंगा क्योंकि वहां पर जो है आप स्क्रीन या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं जिससे जो है मैं बड़ी आराम से जो है उसका सोल्यूशन कर पाऊंगा तो बेसिकली इंस्टाग्राम अकाउंट को डेफली फॉलो कर लीजिए सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ अब तक लिए टाटा बाय बाय और यू हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल के साथ